만약에 컷이 왔다 갔다 하면서 처음에는 물건들이 다 큼직큼직했어 쉽게 얘기하면 은 그런데 바로 다음에는 작은 컷이 나오면 은 나의 시선을 다시 재조정을 해야 돼요 그걸 보기 위해서 내가 시선을 다시 집중을 해야 돼 근데 이게 생각보다 눈이 필요한 일이에요 보통 사람들은 그러면 은 이걸 할까? 안 하겠지 웹툰 내내 이러고 있으면 본인이 어지러워서 어떻게 하겠어요 그쵸? 저는 현직 웹툰 작가입니다 웹툰은 컷 하나를 화면으로 친다면 이어지는 컷마다 연출에 의해 머리가 차지하는 비율이 다양하게 나오잖아요 아예 캐릭터가 작게 나올 땐 얼굴 디테일을 생략하지만 그냥 작게 나올 때 데포룸의 유지가 쉽지 않습니다 뭔가 제가 이론을 놓치고 있는 게 있을까요? 네, 질문인 즉슨 거리가 달라질 때마다 적당하게 생략을 하면서 그려야 하는데 그것이 어떻게 되는지 조금 헷갈린다 라는 질문이죠 그쵸? 그래서 그거 때문에 지금 이제 첫 작품인가? 아 네네 네, 첫 데뷔작 진행하는데 자꾸 이제 신경이 쓰여서 견딜 수가 없다 라면서 네. 이제 질문을 해주셨는데요 사실 이 내용이 음. 제가 이번에 콜로소 영상 만든 거에 있거든요 네, 거리감에 네. 따라서 이제 어떻게 그림을 그려야 되는지에 대한 팁이 이미 그 영상에 나와 있어요 그래서 아마 음. 그 내용의 일부를 말씀을 드리게 될것 같은데 아, 더 네, 네. 자세한 내용을 알고 싶으시면 콜로소에서 아, 알겠습니다. 네, 콜로소에서 네, 네. 어, 한번. 네, 네. 하여튼 이제 그러면은 본격적으로 좀 얘기를 하도록 하죠. 지금 보면 실제로 자기가 이렇게 연구한 것도 있더라고요. 혹시 약간 어떠한 생각? 회로로 연습을 한 건지 조금 궁금한데 혹시 들려줄 수 있어요? 이제 작품을 하다 보면은 제가 콘티를 짜잖아요. 제가 음, 이제 오리지널이니까 네. 제가 약한 구도나 하기 싫은 구도는 잘안 짜게 돼요. 아 그렇죠. 그러면은 상대적으로 좀 빈약한 콘티라던가 제가 하기 힘든 거를 피하고 있는 거죠. 음. 그래서 어중간하게 나온 부분은 상당히 시간도 오래 걸리고 노력이 많이 들어가는 걸 알았어요. 음. 그거를 잘 그리고 싶은 거예요. <웃음> 욕심이 좀 있는 거죠. 예. 어? 제 생각에는 이게 그리다 보면 좀 해질 것 같은데 시간이 많이 없어서 좀 고민을 하게 되었어요. 그러니까 마린즉슨 가끔씩은 작은 컷이 나오는데 그것도 잘 그리고 싶다라는 얘기죠. 그렇죠? 네네 맞아요. 어, 사실 이렇게 거리 조절을 잘 못하시는 분들이 특징이 작을 때도 너무 열심히 그린단 말이에요. 그렇죠? 정작 나중에 완성해놓고 보면 너무 컷이 작아서 보이지도 않는데 나도 모르게 너무 애를 자세하게 그려놓고 있고 그런 음. 것들 때문에 오히려 이제 웹툰 작업 하시는 분들 입장에서는 또 시간이 금인데 이 작은 컷 하나에 너무 시간을 많이 쏟고 있는 게좀 신경이 쓰인다 신경 쓸 수밖에 없죠 웹툰한 사람 입장에서 이제 그런 말씀을 하시는 것 같아요 그쵸? 자 그러면은 본인은 요거를 그래서 어떻게 해결해야 된다고 생각했어요 혹시? 네. 선화를 간단하게 하되 이게 컬러를 입히면은 응. 멀리서 봐도 이게 분간이 좀 가능하다는 걸 알았어요 음. 네. 다운라이드라고 해야 되나? 이게 네. 면으로 인식이 되니까. 아, 그죠 이제 밑색을 깔고, 이제 명암을 넣으면은 어느 정도 괜찮아지는 건 알긴 했는데, 어. 그래도 이제 묘한 표정이라던가, 잘생김을 유지하기가 정말 어려웠었던 것 같아요. 자기가 나름대로 좋은 추론을 했네요. 원근을 표현을 할때 가장 신경을 써야 되는 게 그거예요. 방금 본인이 말씀하신 실루엣이라고 하죠. 좀 전문적인 용어로는. 겉 윤곽을 말하는 거죠. 우리 말로 하자면은. 그러니까 사실 이겉 윤곽만 살아있으면은요, 오히려 안쪽에 있는 것들은 굳이 이제 그릴 필요가 없다. 본인이 얘기한 게 그거잖아요. 그쵸? 어, 그게 정답이에요. 실제로도 그거가 기본이긴 합니다. 일단 그런 식으로 이제 생각을 해주시면 은 그래도 한 단계는 넘어갔네요. 자기 스스로 연구를 하셔가지고 그래서 자기가 이제 이렇게 작게 그릴 때는 이 세부적인 선화는 좀 이제 버려도 된다는 거죠. 매주 일요일 6시 생방송 사실 지금은 머리만 있는 상태라서 조금 덜 보이기는 하는데요. 나중에 옷까지 그리면 은 너무 섬세할 거예요. 작은 아... 거에 비해서. 왜냐하면 자기가 머리카락 10가지 그린다는 거는 옷주름도 결국에는 조금씩은 다 그리겠다는 거죠. 여기 실루엣 같은 데 부분을. 그러면은 이게 완전 멀리 있는 컷을 기준으로 봤을 때 옷주름도 한두 개가 아니잖아요. 짤짤짤짤하게 모이면 굉장히 많단 말이죠. 그래서 결과적으로는 의외로 많이 안 축약된 거예요. 이 정도면. 어쨌든 간에 뭐 이런 식으로 조금씩 조금씩 축약을 해나가는데 그러면은 내가 결국에는 실루엣을 축약했음에도 불구하고 또 실루엣을 한번더 축약을 해야 된다는 소리잖아요. 그렇죠? 이 다음 단계 실루엣조차도 축약이 된다는 거죠. 그러면 그걸 이제 어떤 기준으로 우리가 축약을 하느냐에 문제가 있는 거예요. 그게 이제 오늘 제가 들려드릴 두 번째 얘기인데 이거 얘기를 하기 전에 사람의 그 시선 집중에 대해서 조금 이야기를 해봅시다. 사람이 어떠한 물체를 볼때그 물체가 디테일할수록 조금 더 집중해서 봐요. 그 느낌 알아요? 
아무래도 좀 그렇게 되잖아요. 그렇죠? 자, 예를 들면 은 어, 이런 식으로 액세서리를 단 분이 눈앞에 있다고 한번 쳐봅시다. 우리가 얼굴 전체를 볼 때에 대한 시야를 조금 넓게 쓰잖아요. 그렇죠? 그렇게 넓게 볼 때는 보통 섬세한 것들이 세세하게 보이지 않아요. 근데 만약에 내가 이 귀걸이에 알을 세고자 했어. 그러면 은 자기가 시선이 쫙 줄어들어요. 그 느낌 알죠? 내가 이렇게 가까이 하지 않아도 본인이 여기, 여기다 시선을 이렇게 쫙 줄어들어서 그 다음에는 얘를 보고 있는 동안에는 큰 덩어리가 안 보여요. 시야가 좁아진 거 이상으로 얘 옆에 있는 손가락조차도 좀 인지하기 힘들어져요. 그러니까 쉽게 얘기하면. 그러니까 좀더 쉬운 얘기로 하자면 은 내가 큰 이런 식으로 이제 큰 타일을 보고 있을 때는 작은 타일을 유심히 보기가 힘들다는 거예요. 그리고 작은 타일을 보고 있을 때는 큰 타일을 보기가 힘들다는 거예요. 예를 들면 이제 상황적으로 아까 얘기했던 것처럼 앞에 있는 사람이 있어. 그냥 이 사람 얼굴 보고 얘기하다가 귀걸이 집중해서 어, 너 귀걸이 뭐 바꿨네 라든지 귀걸이 이제 집중을 한다든지 그러다가 이제 다시 사람 얼굴로 돌아오고 이런 식으로 이제 바꿔가면서 움직이잖아요 우리는 근데 이거는 이제 우리가 의도적으로 그러하게 하는 거고 보는 사람 입장에서 자기가 조절을 해서 그렇게 하는 건데 우리는 이제 그 사람들한테 이 그림을 보여주는 상황이잖아요 그러다 보면 은 사람들이 이거를 보는 동안엔 얘를 놓칠 수 있고 얘를 보는 동안엔 얘를 놓칠 수 있다는 생각을 조금 해줘야 되는 거예요 그러니까 말인즉슨 어... 자기가 어느 정도 크기가 큰 덩어리를 그리고 있으면 은 너무 작은 요소들이 이렇게 뭉쳐 있는 것은 오히려 혼란스럽기만 하고 만약에 컷이 왔다 갔다 하면서 처음에는 내가 클로저 컷이라서 그러니까 조금 더 물건들이 다 큼직큼직했어 쉽게 얘기하면 은 그런데 바로 다음에는 작은 컷이 나오면 은 여기서부터 여기까지 넘어갈 때 나의 시선을 다시 재조정을 해야 돼요 그걸 보기 위해서 내가 시선을 다시 집중을 해야 된다 시야를 좁혀야 돼 그다음에 네. 바로 다음 컷이 나오면 또 커져 그럼 나이가 다시 시야를 넓혀야 돼. 근데 이게 생각보다 눈이 필요한 일이에요. 방금 시뮬레이션 해봤으면 알겠지만 조금은 품이 들어요. 보통 사람들은 그러면은 이걸 할까? 안 하겠지. 웹툰 내내 이러고 있으면 본인이 어지러워서 어떻게 하겠어요. 그렇죠? 그러면 네네. 사람들이 어떻게 하게 되냐면은 조금 자주 나오는 컷요 사이즈 기준으로 쭉 본다고 생각하면 돼요. 안 보이면 안 보이는데 그냥 넘어가 버리는 거니까 쉽게 얘기하면은. 그래서 하나의 시야로만 계속 넘어간다고 보는 거예요. 그러면은 만약에 어느 정도의 정보값이 있잖아요 네네. 그 정보값을 더 디테일을 받아들이는 게 아니라 보고 있는 사, 상태로 유지를 한다는 말씀이시죠? 그쵸! 그 사이즈감을 계속 유지하고 있다는 거죠 본인이 얘기한 것처럼 작은 상태에서 너무 자세해지는 거는 본인이 품이 드는 것도 문제지만 보는 사람의 가독성을 방해해요 보통 그런 표현을 쓰죠 왜냐면 어떤 사람은 굳이 그걸 또 멈춰가지고 쳐다보게 되거든요 무의식적으로 그러면 이제 그 순간에 멈칫하게 되잖아요 그러면 이제 가독성이 안 좋다고 하죠 그런 거를 그래서 아무튼 간에 결론은 뭐다? 사람은 어떠한 시 시야가 정해져 있다는 거예요. 자기가 의도적으로 바꾸지 않는 한 이상 그거를 좀 쉽게 얘기하자면 은 이걸 해상도라고 표현하는 경우가 간혹 있어요. 이건 사람들마다 이 개념에 대해서 설명하는 방법이 좀 달라요. 이게 명확한 이론이 있는 거가 아니라서 그러니까 말인즉슨 해상도가 무슨 뜻이에요? 똑같은 사이즈 안에 그 해상도가 높으면 은 타일이 더 촘촘하게 있다는 뜻이고 그렇죠? 해상도가 낮다는 거는 같은 사이즈인데 타일이 조금 더 크게 크게 있다는 거잖아요. 그거가 네네. 이제 해상도라고 하면 은 자기 그림에도 자기만의 해상도가 보통 있어요. 사람들마다 그 해상도가 달라요. 그렇잖아요. 어떤 분은 좀더 섬세하게 표현하는 분이 있고 본인도 조금 그런 타입이죠. 어떤 분은 조금 네. 더 애니메이션처럼 간결하게 표현하는 분이 있고 자기가 가지고 있는 고유 해상도가 작가님들마다 있어요. 그럼 그거가 어느 정도의 느낌인지 자기도 아마 감각적으로 알 거예요. 예를 들면 은 이거는 뭐 완벽하게 얘기할 수는 없겠지만 은 지금 머리카락 같은 걸 보면 자기가 가지고 있는 해상도의 제일 최소 단위가 보여요. 보통은 머리카락 나타나거든요. 예를 네. 들면 은 얘가 가지고 있는 최소치가 대충 이 정도잖아요. 그렇죠? 그리고 여기 보면 여기 가운데 띄어져 있는 것도 약간 비슷한 각을 유지를 하잖아요. 그렇죠? 그러면 은 자기 가지고 있는 최소치가 대충 이 정도라고 보시면 돼요. 눈썹도 보면 은 눈썹이 여기 뾰족 튀어나온 정도도 약간 이 정도 느낌이 있고 그렇죠? 그러면 은 내가 평균적으로 제일 최소값은 이 정도로 쓰고 조금 큰 단위는 한이 정도로 쓰고 이런 것들이 감각적으로 아마 느껴지는 게 있을 거예요. 본인 그림을 약간 그런 개념으로 한번 보라는 거죠. 묘사할 때한 타일의 사이즈가 어느 정도 나오느냐. 이거를 자기가 스스로 어느 정도 알고 있다면 자 그럼 그 그다음부터는 일은 간단해요. 얘가 작아져도 이 타일 사이즈를 유지하고 있어야 되는 거예요. 물론 이거는 완벽할 필요는 없어요. 대충 그 정도라는 거예요. 내가 가지고 있는 최소 타일의 수가 요거긴 하지만 no. 너무 최소치에 맞추지 맙시다. 사실 이렇게 컬러즈업 하고 있어도 우리가 요거까지 다 쳐다보고 있는 경우는 좀 드물어요. 그래서 자기가 감각적으로 느껴봤을 때 내가 웹툰에서 보여주고 싶은 해상도 사이즈가 요 정도라고 쳐봐요. 내가 봤을 때요 정도가 한 규모감이라고 생각해도 될것 같거든요. 그러면 은이 사이즈감을 본인이 한껏 이렇게 아예 그려놓든지 좀 대충 기억을 해놔 이 상태에서 대조를 해보는 거예요. 그러면 은 봐봐요. 여기가 해상도가 훨씬 더, 더 촘촘해진 게 보여요. 한 칸의 사이즈가 줄어든 거예요. 그러니까 여기는 아까도 최소치가 요만큼이었잖아요. 여기는 최소치가 요만큼까지 줄어들었죠. 그러면 은 네. 이게 해상도가 줄어든 거예요. 
그러면 얘도 마찬가지지 의외로 얘랑 얘랑 해상도가 좀 비슷한 것 같아요 제가 봤을 때는 왜 머리카락 사이즈가 비슷하거든요 그러면은 얘는 얘랑 유지 같이 유지가 되고 있는 상태라고 보면 돼요 그래서 이런 식으로 자기가 어느 정도 내가 쓰고 있는 규모감에 대해서 생각을 하기 시작하면은 조금 작은 그림을 그릴 때에는 요거 이하의 사이즈는 뭉쳐서 그려야겠다라고 생각할 수 있게 돼요 머리카락을 두 가닥 그릴 걸 하나로 만든다는 거죠 그런 식으로 한번 해보면 됩니다 한번 해보죠 이게 한 컷이라고 생각하면 이해하기 더 쉽죠. 그러니까 뒤에 있는 사람이 내 느낌이다 라고 했을 때 오히려 이 정도쯤 되어도 아직 뭉개졌다는 느낌은 의외로 별로 안 들죠. 사실 이거는 이제 원래 것도 조금 어느 정도 축소가 돼 있긴 했어서 조금 그렇게까지 큰 차이가 안날 거야 싶기도 하고 그리고 왼쪽 오른쪽의 그림을 동시에 보려고 한번 해볼래요? 이렇게 있을 때보다 이렇게 했을 때더 같이 보여. 약간 느낌이 느껴질걸요? 매주 일요일 6시 생방송 세세한 사이즈로 이제 옆에다 이렇게 그리게 되면은 아까 제가 귀걸이를 설명했을 때랑 비슷한 느낌으로 왼쪽에 있는 것과 이제 오른쪽에 있는 것이 동시에 눈에 안 보이기 때문에 이 얘를 보고 있는 동안에 뒤에 있는 캐릭터는 어떻게 보이냐면은 뭔가 자글자글한 무언가의 덩어리처럼 보여요 약간 이런 느낌 근데 와중에 또안 좋은 게 이렇게 섬세한 애들은 좀 이제 시선을 끄는 경향이 있어요 왠지 봐야 될것 같잖아요 아예 안 보거나 혹은 너무 보거나 이게 그런 식으로 이제 자기가 이 시선 유도에 실패할 확률이 조금 있다는 거죠 그래서 그런 것들이 웹툰에서는 이제 가독성이 굉장히 불리해지는 경우가 많다 그래서 그런 것들을 한번 응용을 해보시면 은 작업 시간을 좀 많이 단축할 수 있을 거예요 첫 작품이니까 긴장이 많이 되실 것 같은데 화이팅 네. 하시고요 좋은 작품 네네. 기대하고 있겠습니다 뭐 어디서 연재한다는 내용 같은 거 혹시 올려도 돼요? 유튜브에? 네, 올려도 상관없을 것 같습니다 아니, 왜냐면 은 저는 네. 사실 뭐 아무래도 상관없는데 이왕이면 은 광고 되면 좋잖아 나온 김에 아, 그렇죠, <웃음> 약간, 그렇죠. 어, 그런, 약간 좋죠. 그런 많이 들어 어, 제목이 바뀔 수도 있고 하니까 또 이름까지는 네. 말을 못해도 어차피 그림을 알았기 때문에 저 작가님 그림 마음에 드신다 하시는 분들은 레진에서 하신다고 하니까 한번 찾아가 보시길 바랍니다 <웃음> 고생하셨고 들려주셔서 고마워요 네. 오늘 좋은 말씀 주셔서 정말 감사했습니다 네.